把橘子皮放在锅中炒一炒，就服老一辈人的这种传统做法。这个解决了很多人的大麻烦和大问题。大家好，这里是百变小厨房，下面就一起来看看我是怎么做的吧。首先，我们需要准备适量的橘子，大橘子、小橘子都可以。挑选橘子的时候要挑选形状大小差不多、表面看起来完整、没有破损的橘子，然后依次将橘子皮剥下来。橘子是咱们生活中非常常见的一种水果，其中含有丰富的维生素 C， 常吃对身体有非常多的益处。但说到橘子皮，大家却不甚了解，经常吃完橘子就把橘子皮当做垃圾，随手丢弃了。其实，在咱们老一辈的眼里，橘子皮就是一个宝，能解决许许多多的大问题。它的营养价值可以说不亚于里面的果肉。剥好的橘子果肉，我们可以用来做罐头，也可以直接吃掉。将剥好的橘子皮放入盘中，准备一只大盆子，将橘子皮倒进来，加入适量的清水，水的量要把所有的橘子皮完全浸泡起来。这里一定要用凉水，不能用热水哦。然后再取出家里面平时用来做面点的食用小苏打。在很多人眼里，小苏打只是一种食品添加剂。但你所不知道的是，小苏打有助于去除农药残留，而我们的橘子在生长的过程中，难免会喷洒一些农药，防止虫害，因此橘子皮是非常脏的。所以说，我们在用橘子皮之前，一定要用苏打水将它清洗干净，这样用手来回抓一抓之后，让橘子皮在小苏打水里面浸泡五分钟。五分钟过后，我们再用手一片一片地将橘子皮搓洗干净。那么，如果家里面没有小苏打的朋友该怎么办呢？用食盐也可以，但盐的用量我们一定要有把握。盐的量少了的话，起不到任何作用。因此，加盐一定要多加一点。只有高浓度的盐水，才能将橘子皮清洗得比较干净。洗干净的橘皮，控水将它捞入另一只盆子里。接着继续往里面倒入清水，多换几次清水进行漂洗。这里依然要用凉水，不能用热水。如果用热水来清洗橘子皮，特别容易导致橘子皮里面的营养成分流失，香味也会大打折扣。这一次抓洗橘子皮的力度也要轻一点，如果用力挤压，里面的营养成分也会随之被挤压出来。淘洗成这个样子，我们的橘子皮就洗干净了。整个过程我总共淘洗了三次。洗干净的橘子皮，现在控水将它抓入盘子里面。接着找出家里面的厨房剪刀，沿着橘子的根部，将它的根部修剪下来。比较大片的橘子，我们也可以把它剪得小片一点。这样剪小之后。有利于橘子里面的营养成分更好的被释放出来哦。像这个橘子的根部，它非常的坚硬，是和橘子的枝叶连接在一起的，不能食用，因此一定要把它处理干净。所有的橘皮处理干净后，现在将它倒入锅里面，先用大火来翻炒，把橘子皮表面的水分炒干。整个过程非常的简单。大概约一分钟的时间，橘子皮表面的水分就会被炒干了。橘子皮表面的水分被炒干之后，现在我们将火转到最小，慢慢的翻炒，将橘子皮炒软、炒香。这个时候站在锅边就能闻到特别浓郁的橘子香气，而且也可以看到橘子皮的颜色变浅了许多，也变得十分柔软。这个时候，我们加入一把冰糖进来，然后再加入适量的清水，水的量和橘子平起即可，不要太多。然后用铲子轻轻的推一推，让所有的冰糖还有橘子皮充分的被浸泡在水里面。接着盖上锅盖，先用大火把锅里面煮开。小时候，外婆在煮橘皮冰糖的时候，会用家里面炒菜用的那种大铁锅，每一次就会做上一大锅。煮开后，转到中小火，把里面的汁水收干，像这个样子。揭开锅盖，就能闻到特别香甜浓郁的味道。用勺子轻轻的再翻动两下，可以看到里面的冰糖也已经完全溶解掉了。这个时候，橘子皮的表面也被裹上了一层薄薄的冰糖汁。这个时候，我们把火稍微调小一点，继续不停地翻动，直到里面的冰糖变成这种的白霜
，可以看到现在的冰糖已经拉丝了，就像一层白白的锅巴一样贴在锅底，像这个样子就可以了。这个时候，我们将它趁热盛入盘子里，这样我们的糖渍橘皮就做好了。趁热吃起来口感没有那么好，放凉之后吃起来 QQ 弹弹的，有一点像橘皮味儿的 QQ 软糖，特别好吃。除了这种吃法之外，我们还可以把糖渍橘皮放进碗中，每一次的量也不需要太多。想要味道浓郁一点的，我们可以多放几块。接着用烧到120度的糖开水进行冲泡，这样才能把里面的营养成分和香味充分的被激发出来。用勺子搅拌搅拌后就可以饮用了。说到这个糖渍橘皮水，喝起来甘甜香醇，十分的好喝。小时候我们都是将它当做饮料来喝的，尤其是季节变换之际，喝上一杯十分舒服。记得小时候，我们四川每家每户都会种许多的橘子树，而每到橘子收获的季节，外婆总会摘下许多橘子，这样做糖渍橘子皮。每一次做上许许多多，可以喝上很长时间呢。相信这种做法，很多八零后、九零后小时候都喝过老一辈人做的这种糖渍橘皮水。那么你小时候喝过吗？欢迎在评论区留言。虽然说这个糖渍橘皮做法非常简单，所用到的材料也非常的简单，但用处却一点都不简单哦。该说的大家该知道的这里都不能说，但是做法就是这样的。感兴趣的朋友可以收藏起来试一试哦。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果您觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。看完今天的这个视频之后，家里面的橘子皮不要再随手当做垃圾扔掉了，赶紧利用起来吧。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。